எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம வீடியோல இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தான் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறமா ஈவினிங் பாத்தீங்கன்னா பட்டாணியில சுண்டல் செஞ்சு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கண்டிப்பா வீடியோ பாருங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வந்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நாகேஷ் சமையல் பண்ணீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருங்க கூடவே வந்து ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுருங்க அப்புறமா வாசிகி அம்மா வந்து பராட்டா செஞ்சு காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து பராட்டா செஞ்சு போட்டிருக்கேன் கோதுமை மாவுல வேணும் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க வாசிகி அம்மா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி மதியான சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணலை எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செஞ்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஏன்னா முத நாள் கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் இருந்துச்சு சரி அதை வச்சு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செஞ்சிடலாம் அப்புறம் முட்டை வச்சு கொஞ்சமாக தயிர் இருந்துச்சு அதை வச்சு இன்றைக்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து வத்த குழம்பு செஞ்சிடலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் வந்து மண் சட்டி தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் அதையும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி ஒரு கொத்து கருவேப்பில் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த நம்ம எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி நம்ம சும்மா வந்து ஊற்றுறத விட இது மாதிரி கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி அந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய்க்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் சரி இது மாதிரி செஞ்சிடலாம் இன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அது நல்லா பொறிஞ்சிடும் பொதுங்கண பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் அதையும் வந்து துருவி இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான மிளகாத்தூள் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் உங்ககிட்ட மிளகு இருந்தாலுமே நீங்கள் இதில் போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் எங்கிட்ட மிளகு இல்லை தீந்துருச்சு அதனால் நான் வந்து மிளகு தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு இந்த இதெல்லாம் வந்து பொடி எல்லாமே வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து கத்திரிக்காய் வந்து சுத்தமாக கழுவிட்டு நம்ம வந்து காம வந்து கட் பண்ணக்கூடாது நல்லா சின்ன சின்ன கத்திரிக்காயாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதை வந்து இந்த பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம நாளாக வந்து கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் பூச்சி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வேணாம் அரிஞ்சு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படி முழுசாக தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து பூச்சி இல்லாத கத்திரிக்காயை இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணி நாளாக அரிஞ்சு அதுக்குள்ளே அந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மசாலா அதையும் உள்ள எல்லா எல்லா கத்திரிக்காயிலையும் அதே மாதிரியே கட் பண்ணி நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் அதையும் சேர்த்து நம்ம வந்து இதுக்கு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் வந்து அந்த வத்த கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா வதங்கணும் எண்ணெயிலையே அப்படி இருக்கும்போது வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தேவைப்படும் அதை எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு கொஞ்சம் சிம்லையே வச்சு கொஞ்சம் பரட்டி பரட்டி விட்டு நல்லா வேக வைக்கணும் அந்த கத்திரிக்காய் ஃபுல்லாகவே நல்லா வெந்துடணும் ஒரு முக்கால் வயசு வெந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரெடி ஆகிடும் நான் வந்து இன்னொரு அடுப்பில் தூக்கி போட்டு அதை சிம்மில் வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இன்னொரு கடையில் பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா அதே எண்ணெயில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப கருப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் தீஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து நான் வேறு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சீரகம் கடுகு அப்புறமா வெந்தயம் எல்லாமே ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் அது சேர்த்து நல்லா வந்து பொறிஞ்சிடும் பொறிஞ்சோன்னா சின்ன வெங்காயம் இது வந்து கருவடகம் உங்ககிட்ட கருவடகம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சேர்த்துங்க இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வாசனை பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சமாக கருவடகம் சேர்த்துக்கிட்டு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் அதையும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம கருவடகம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கருவாட்டு குழம்பு கறி
கத்திரிக்காய் நம்மளுக்கு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணும் போது கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கோம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதங்கினுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு அளவுக்கு கம்மியாக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் வதக்கி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு வந்து புளி எடுத்து ஊற வச்சு கரைசி அதில் மிளகாத்தூள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து கத்திரிக்காய் வந்து எந்த அளவு இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து புளி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா வத அது சிம்மில் வச்சுருந்தோன்னு சொல்ல சொன்னோம் இல்லையா அதுலேயே வந்து நம்ம அந்த புளி தண்ணி எல்லாமே நம்ம தாளித்தது அதோடு ஊற்றிட்டு அப்புறமா கொஞ்சமாக மீதி இருக்கும் நம்ம அந்த மசாலா எல்லாமே அதையும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதித்தாவே போதும் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இது வந்து இட்லி தோசை ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த அளவு இருந்தாலும் போ பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் இந்த அளவு இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வற்றி வந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் அப்புறமா ஒரு பீஸ் அளவுக்கு வெள்ளம் வெள்ளம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வெள்ளம் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அபிக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறேன் அவனுக்கு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கத்திரிக்காய் காம்போடு இருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் சரின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தாச்சு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் கொஞ்சமாக பவுலில் எடுத்து நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் இப்போ சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இப்போ பச்சை பட்டாணி கிரேவி செஞ்சிடலாம் இப்போ சாயந்தரம் பார்த்திங்கன்னா மணி வந்து ஒரு நாலரை மணி ஆகிடுச்சு சரி பசங்கள் வந்து ஸ்நாக்ஸ் கேட்டாங்க சரி வந்து வீட்டில் வந்து பச்சை பட்டாணி கொஞ்சம் காஞ்ச பட்டாணி இருந்துச்சு அதை வச்சு ஏதாச்சும் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காலையிலே வந்து ஊற வச்சு வச்சுட்டேன் ஊற வச்சு இப்போ வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு நாலு விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் நல்லா வெந்துருச்சு அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் வந்து தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் அப்புறம் தேவையான பொடி எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் வேக வச்ச கல்ல அதையும் வச்சாச்சு அப்புறம் அடுப்பில் கடாய் வச்சு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கம்மியாகவே வந்து சோம்பு அது நல்லா பொறிஞ்சோனா வந்து நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பசங்களுக்கு என்ன தான் நம்ம கடையில் வாங்கி கொடுத்தாலுமே நம்ம வீட்டில் வந்து ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் திருப்தியாகவே இருக்குது கடையிலையும் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவு பெருசாக வந்து ஸ்நாக்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா வந்து ஒரு மணி வரைக்கும் தான் கடை கடையிலையும் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஸ்நாக்ஸ்லாம் நம்ம கேட்குறது அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை சுத்தமாக வந்து கடையில் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது சரி அதனால் அவங்களுக்கு என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இன்றைக்கி வந்து பட்டாணி கிரேவி செஞ்சிடலாம் ஏன்னா பட்டாணி கிரேவியும் பசங்கள் கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சரி அதனால் நான் வந்து இன்னைக்கு கிரேவி செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சிட்ருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நம்ம குழம்புக்குலாம் வதக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி வதக்க வேணாம் ஓரளவு வதங்கினாலே போதுமானது இப்போ வெங்காயத்துக்கு ஏற்ற உப்பு அதையும் சேர்த்து ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கல்லைக்கு வந்து உப்பு சேர்த்து தான் வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் பார்த்துக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம் பத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் நான் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன் உப்பு எந்த பொருள் நம்ம செஞ்சாலுமே வந்து உப்பு வந்து கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் ஏன்னா வந்து கம்மியாக இருந்தால் கூட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னா வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால் வந்து எந்த டிஷ் செஞ்சாலுமே வந்து அளவோடு பார்த்து செஞ்சுங்க அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த ஃப்ளேவர் தான் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து கடலை வந்து ஒரு அரை கப் தான் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் ஒரு அரை டீஸ்பூன் தான் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மசியணும் ஏன்னா நம்ம கிரேவி தானே அதனால் வந்து நல்லா மசியணும் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தேவையான பொடி எல்லாமே அதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவு வந்து தக்காளி வெங்காயம் அந்த பச்சை மிளகாய் எல்லாமே வதங்கிருச்சு இப்போ தேவையான பொடி எல்லாமே நம்ம சேர்த்துக்க
தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேணாம் ஏன்னா வந்து பட்டாணி வந்து ஆல்ரெடி நல்லா வெந்துருச்சு முழுசு முழுசாக இருக்குது இருந்தாலுமே நல்லா வெந்துருச்சு நாங்கள் அப்படி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வேக வேகலை அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக எடுத்து சின்ன மிக்சி ஜார் இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம ஒரு சுற்றி சுற்றி இதில் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாகிடும் ஆனால் பசங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து எங்கள் வீட்டு பசங்கள் முழுசு முழுசாக தான் சாப்பிட ஆசைப்படுவாங்க அதனால் வந்து நான் முழுசாக தான் சேர்த்துருக்கேன் இது மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் கடித்து சாப்பிட அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் நான் இப்படி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி எல்லாமே பாருங்கள் நல்லா வற்றி வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வத்துனுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட்டாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பசங்கள் எல்லாருமே சாப்பிட போகிறாங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதே மாரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நாகை சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே வந்து ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க அப்போ தான் வந்து நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து டெய்லி உங்களோட மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகே